Lesson 42, or the 42nd lesson. Vão perceber que a maior parte do vocabulário que tem a ver com pagamento, com gastar, se diz com a palavrinha on. Tudo que é com pagamento, comprar crédito, a prestação, é comprar, gastar dinheiro, gastar tempo, vai ser tudo com on. Gastar e uh, tempo e dinheiro é tudo com on, ok? Uh, don't worry, again, again. Don't worry about learning all the expressions shown here. Again, outra vez. Don't worry. Não se preocupe. About learning all the expressions shown here. Para aprender todas as expressões shown here. Mostrados aqui. Né? Just listen. Just listen. Apenas escuta. I show. Eu mostro. Já conhecemos muito bem esse verbo, né? Please, show me how. Please, show me how. Me mostre como. Please, show me where. Por favor, me mostre onde. Huh? Show me, show me. O passado de show é showed. Acrescenta-se ed, mas só fala esse dzinho assim. I showed. E quando uh, você quer falar uh, sem definir nenhum tempo, fazer uma frase curtinha, então você... I have shown, I have shown. Também, foi mostrado, it was shown, it was shown, foi mostrado. Então aqui nós temos os três tempos do verbo, show, presente, showed, passado, e shown, que se usa como verbo ter, né? Tem mostrado, foi mostrado, tá? Uh, more example with on. Ok, buy on credit, buy on credit, comprar a crédito, spend money on, gastar dinheiro com, spend money on gambling, gambling é jogatina, é gastar dinheiro com jogatina, spend money on gambling, spend money on traveling, spend money on traveling. Gastar dinheiro em viajar. Veja, depois de on, o verbo tem de terminar com in. Aliás, depois de todas as preposições, nós já tivemos assim. Thank you for waiting. Thank you for paying. Thank you for coming. For é uma preposição. Aí também tivemos, I'm interested in seeing. In é uma preposição. O próximo verbo termina em ing. I'm interested in seeing. I'm interested in buying. I'm interested in knowing. In, outro verbo termina com ing. Ok? So, spend money on traveling. Spend time on nonsense. Spend time on nonsense. Isso quer dizer uh, gastar tempo em e bobagem, nonsense, nenhum sentido, nonsense, 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 é mais gostoso, é bobagem, it's nonsense, nonsense, spend time on nonsense, um, fazer pagamento do carro, make payment on the car, make payments on the car, fazer pagamento, make payments on the car, uh, pagamento sobre a casa, Make payments on the house. Tem uma hipoteca na casa. Mortgage. Mortgage. Tá? Hipoteca chama-se mortgage. Mortgage. On the house. Comprar em prestações. Buy on installments. Buy on installments. Uh, fazer o primeiro pagamento. Quer dizer, dar entrada. Dar entrada. Em inglês se diz fazer o pagamento de baixo. Make a down payment. Make a down payment. Olha, isso é só para vocês terem uma ideia. Ah, com tudo que é finanças, é, é, vai se usar on, com pagamento, gastar, tá? mas não tem que decorar aqui porque isso vai aparecer outra vez e outra vez e outra vez. Né? Mas só ver como é útil e como é usada a palavrinha on. Aliás, como são muito usadas todas as preposições em inglês. Essas palavrinhas são muito usadas. Né? So, How would you say? So, quer dizer, então, 
So, how would you say? Então, como você diria? Está a caminho. It's on the way. Continue a dirigir. Drive on. Ele gasta dinheiro com carros. He spends money on cars. Ela gasta tempo assistindo seriados. She spends time on watching sitcom. Sitcom é seriado. Na verdade, é, é situation comedy. Vamos também ter mais tarde, né? Sitcom. She spends time on watching sitcoms. Não é necessário. Não tem necessidade. Remember? Como se diz? Não é necessário? Não tem necessidade? There is no need for. There is no need for. Uh, saber de cor. Saber de cor. Know by heart. Know by heart. Or learn by heart. Okay? Uh, as uh, frases que nós tivemos no fim da última uh, aula que eram para dizer em inglês. How would you say in English? Como você diria em inglês? Está a caminho? It's on the way. Continue a dirigir? Drive on. Continue? Go on. Eu estou de dieta. I'm on a diet. Aguente firme. Hang on. Põe um chapéu. Put on a hat. Põe um casaco. Vista um casaco. Put on a coat. Você pode contar comigo. You can count on me. Ou também, you can rely on me. You can count on me. Depende de saber. Depende de. Depende. It depends on. It depends on. Depende de saber. It depends on knowing. It depends on knowing. Depende de conhecimento. It depends on knowledge. Você vê? É conhecer. Uma vez se fala no. E agora em conhecimentos é o bem acudo. It depends on knowledge. Ele insistiu em pagar. He insisted on paying. Congratulações por ganhar. Congratulations on winning. Congratulations on winning. Quem ganhou a Copa do Mundo? Who won the World Cup? Who won the World Cup? Nós ganhamos na loteria. We won on the lottery. We won on the lottery. Ok, eu creio que já é o suficiente e podemos passar a ler. Ok. Aqui temos ainda o finzinho da 41. Tá? Uh, once more, have you noticed? Você percebeu? That when adding, quando adicionar, a preposition to a verb, uma preposição a um verbo, it gets another meaning. Fica com um outro significado. Então, aqui, how would you say in English? Como você diria em inglês? Temos. Está a caminho? It's on the way. Continue a dirigir? Drive on. Continue? Go on. Eu estou de dieta? I am on a diet. Aguente firme? Hang on. Põe um chapéu. Put on a hat. Põe um casaco. Put on a coat. Pode contar comigo. You can count on me. You can count on me. Depende de saber. It depends on knowing. It depends on knowing. Depende de conhecimento. It depends on knowledge. It depends on knowledge. Depend on, depend on. Insistiu em pagar. He insisted on paying. Insist on, insist on. 
Congratulações por ganhar. Congratulations on winning. Congratulations on winning. Quem ganhou a Copa do Mundo? Who won the World Cup? Who won the World Cup? Nós ganhamos na loteria. Oba, oba. We won the lottery. We won the lottery. Ok. Aqui vem, de fato, o que, nós, que eu já expliquei. Né? Uh, again, don't worry about learning all the expressions shown here. Outra vez, não se preocupe em aprender todas as expressões. Tá? Aqui tem o verbo mostrar no presente. I show. Eu mostro. Please show me how. Me mostre como. I showed. Eu mostrei. I have shown. Eu tenho mostrado. It was shown. Foi mostrado. It was shown here. Tá? Uh, more examples with on. Agora, com, com as finanças, tá? Buy on credit. Spend money on. Gastar dinheiro com. Spend money on gambling. Gastar dinheiro com jogatina. Spend money on traveling. Com viajar. Spend time on nonsense. Gastar uh, tempo com, com bobagem. Nonsense. Nenhum sentido. Fazer pagamento do carro. Make payments on the car. Fazer pagamentos da casa. Make payments on the house. Mortgage. Mortgage é hipoteca. Hipoteca da casa. Mortgage on the house. Comprar emprestações. Buy on installments. Dar entrada. Make a down payment on. Right. Então, mais uma vez, aqui pode treinar, se olhe, por exemplo, de vez em quando você pode fazer assim, você simplesmente só olha no português e tenta, põe um papelzinho, vai descendo assim, uh, devagar, vai, por exemplo, ele está a caminho, aí você tenta falar, uh, it's on the way, verifique, está certinho, continue a dirigir, drive on, Tá certo, né? Ele gasta dinheiro com carros. He spends uh, dinheiro. He spends money on cars. Uh, ela passa, ela gasta tempo assistindo seriados. She spends time on sitcoms. Ok. Uh, on watching sitcoms. She spends time on watching, assistindo. Não é, não é necessário de... There is no need for. Saber de cor. No by heart. Learn by heart. All right. Let's see more. Oh. Based on the expression we have already had. Baseado na expressão que nós já tivemos. On the house. Por conta da casa. How would you say? Como você diria? O jantar é por minha conta. Dinner is on me. We have already had. Nós já tivemos. We have already seen. Já vimos. They have already left. Eles já saíram. We have already met. Nós já nos conhecemos. Quanto há a palavra já, already, numa frase no passado, tem de se usar esse, uh, o passado com have. Dá mais uma olhadinha. É inglês adiantado. Não esquenta. Uh, até hoje se diz on uh, para dizer uh, em veículos. Ok? Por quê? Porque se subia por uma rampa ou uma escadinha. A gente subia, então ficava assim sobre. No ônibus, on the bus. No trem, on the train. No avião, on the plane. No navio, on a ship. No carro é exceção, se diz in the car, e no porta-malas é in the trunk. A não ser que queira dizer na capota, daí logicamente vai dizer on the car, ou on the top of the car, ou on the car roof. Roof também é telhado de casa, tá? Roof. Ok. A bordo, on board. 
sobre a tábua. As rampas para se subir em navios e barcos costumavam ser só uma tábua. Board, palavra muito usada, como skateboard, em inglês se diz tábua de fazer skate. Surfboard, tábua de surfar. Board of Directors, seria a tábua ou a mesa dos diretores. É a diretoria. Take the board, é um exame chato, é muito difícil que se pode fazer. Ok, uh, this is enough, this is enough for today, this is enough for lesson 42. This is enough, 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 quer dizer chega, basta, enough. See you in lesson 30, no, okay. outra vez fazendo bagunça com os números. See you in lesson 43. Sorry, sorry, sorry. Bye-bye.